அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே நாம் இன்னைக்கு ரேட் ஆஃப் ஏ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் இன்வால்வ் இன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பெர் யூனிட் டைம் கிவ்ஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா பெர் யூனிட் டைம் அப்படின்னா பெர் யூனிட் அப்படிங்கும் பொழுது ஒன் அர்த்தம் ஒன் ஓகேயா ஸோ ஒன் ஒன் யூனிட் டைம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெர் யூனிட்னா ஒன் டைமுங்கும் பொழுது செகண்ட் மினிட் ஹவர் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ ஒன் செகண்ட் அல்லது ஒன் மினிட் அல்லது ஒன் ஹவர் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரியாக்ஷனோட ஃபாஸ்டாக இருந்தால் செகண்ட்ஸில் மினிட்ல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவான ரியாக்ஷன்ஸாக இருந்தால் ஹவர் அந்த மாதிரி வரும் இல்லையா ஸோ ஒன் செகண்டுக்குள்ள அல்லது ஒன் மினிட்டுக்குள்ள ஒன் ஹவருக்குள்ள அந்த மாதிரி அந்த டைம் கேப்புக்குள்ள சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் ஸ்பீசிஸ்னா இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னா ரியாக்டன்ட் அல்லது ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட் அல்லது ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு அந்த டைம் கேப்குள்ள சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது என்னது ரேட் ஆஃப் ஏ ரியாக்ஷன் ஒரு டைம் கேப்குள்ள கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது பெர் யூனிட் டைம் ஒன் செகண்ட் டூ செ ஒன் மினிட் ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி ரைட் ஓகே இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிவ்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க இங்கே ஏங்கிறது ரியாக்டன்ட் ஏங்கிறது ரியாக்டன்ட் பிங்கிறது ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைம் இன்டர்வல்ஸில் ஏயோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கண்ணே மெஷர் பண்ணுறாங்க ரைட் இந்த இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது டிஃப்ரெண்ட் டைம் இன்டர்வல்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க டி ஒன்ற ஒரு டைமில் ஏயோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டி டூ அப்படிங்கிற டைமில் ஏயோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ டூ அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்கள் புக்கிலே இப்போ அடுத்தடுத்த பேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இதை உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோ ப்ரொப்பைன் சைக்ளோ ப்ரொப்பைன் வந்து நாங்கு இது ப்ரொப்பீனாக மாறுது ஸோ இது வந்து ஏ கியூஸ் பி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல ஏ இது வந்து ப்ரொப்பீன் வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்க ஏ கியூஸ் பி ரைட் ஸோ இந்த இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த டேப்லெட் காலத்தில் ஒரு டைம் இன்டர்வலில் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க சைக்ளோ ப்ரொப்பைனோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மோல்ஸ் பர் லிட்டரில் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லிட்டருக்கு இத்தனை மோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் அந்த டைம் கேப்பில் மெஷர் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ மினிட்ஸ் எடுத்தோடனே ஜீரோ மினிட்ஸில் மெஷர் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒவ்வொரு டைம்லேயும் என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இங்கே நம்ம இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி ஒன்ற டைம் இன்டர்வலில் ஏயோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெட்ஸ் ஏ இந்த இடத்துல நான் வந்து டி ஒன் அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த டயத்தில் ஏ ஒன் ஸோ அப்போ என்ன டூ மோல்ஸ் பர் லிட்டர் அதே மாதிரி டி டூ அப்படின்ற டைம் கேப்பை வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் டென் மினிட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து என்னது ஏ டூ ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட ரேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரேட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் இந்த இடத்துல ரியாக்டன்ட் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ரைட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் டைம் சரியா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அங்கே நிலையில் இருக்காங்க பாருங்கள் ரேட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் டிவைட் பை டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இந்த இடத்துல எதுக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் போடுறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ரைட் ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன்ங்கும் பொழுது என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஏ ஒன் வேல்யூ என்ன இருக்குது ஏ டூ வேல்யூ இருக்குது என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஏ டூவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ரைட் மைனஸ் ஆஃப் ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் ஏ ஒன் வந்து டூ இது என்ன இருக்குது ஹோலாக ஒரு மைனஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆஃப் ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் உங்கள் இடத்துல ஒரு மைனஸ் பிராக்கெட்ல இது டிவைட் பை டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி டூ வந்து டென் டி ஒன் வந்து ஜீரோ ஸோ டென் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் டூனு எடுத்துக்கும்போது என்ன ஆகும் டூ வந்து என்னது பெரிய வேல்யூ ஸோ மைனஸ்ல இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் ஆன்சர் மைனஸ்ல வரும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ
ஸ்பீடை குறிக்குது ஹவு ஃபாஸ்ட் தட் ரியாக்ஷன் இஸ் அது வந்து என்ன என்ன இருக்க முடியாது ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூவா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க வெளியில ஒரு மைனஸ் போட்டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் மாத்திரக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இது பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது ரியாக்டன்ட்னால என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா அதிக கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்கு போக போக என்ன ஆயிட்டு இருக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மி ஆயிட்டே வருது சப்போஸ் இந்த பியோட கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம எடுத்திருந்தோம்னா எடுத்தோடனே கம்மியா இருக்கும் போக 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 என்ன ஆயிட்டே இருந்திருக்கும் அதிகமாயிட்டே போயிருக்கும் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எடுத்தோடனே பியோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இனிஷியலா டைம் ஜீரோல கம்மியா இருந்திருக்கும் போக போக அதிகமா இருக்கும் கரெக்ட் ஸோ அப்ப அந்த இடத்துல பண்ணும்போது என்ன ஆயிட வராதுன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் வேல்யூ வராது இந்த இடத்துல மைனஸ் வேல்யூ வராது ரைட் ஸோ அப்ப அதை தான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா த ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபாலோட் பை மெஷரிங் த ப்ராடக்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன ஆயிருக்காது த ரேட் இஸ் கிவன் பை டெல்டா பி பை டெல்டா டி சின்ஸ் பி டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஒன் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏ டூ வந்து கம்மியா இருக்கு ஏ ஒனோட கம்மியா இருக்கு ஸோ அப்போ ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன்ங்கும் பொழுது என்ன ஆயிடும்னா மைனஸ் வரும் இந்த இடத்துல என்னவா இல்ல பி டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஒன் அதனால என்ன ஆகுது மைனஸ்ல வேல்யூ வராது ஸோ மோ நோ மைனஸ் சைன் இஸ் ரெக்கவர்ட் ஹியர் ஸோ அப்ப என்ன சொல்றாங்க டெல்டா பி பை டெல்டா டி ஏ போதும் ஸோ அப்போ ஓவரால இதை எப்படி எழுதுறாங்க ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரேட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் டெல்டா ரியாக்டன்ட் ரியாக்டன்ட் சேஞ்ச் இன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் டிவைட் பை டெல்டா டி இஸ் ஈக்வல் டு change in the concentration of products divided by delta t okay so reactant vandu enna agudhu inda edathila minus value irukonu idanalla therinjikonu ninga idukaga minus value irukonu abingiradha ungalku idala sonna so overall rate vandu enna varukonu positive value varadhukaga appadi pannirukanga right so inda idhila pathina simple ana graph dhaan inda graph la enna nu paarenga so a abingum bodhu enna the rose color represent pannirukanga b vandu green color la represent pannirukanga ஸோ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் அதாவது ஏ வந்து ரியாக்டன்ட் இல்லையா ஏ வந்து ரியாக்டன்ட் வந்து இனிஷியல் எடுத்தோடனே கான்சென்ட்ரேஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அதிகத்தில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ மினிட்ஸ்ல ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோல இருக்கு டைம் ஆக ஆக என்ன ஆயிடுச்சு எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல டைம் ஆக ஆக அப்படியே கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மி ஆகிட்டே வந்துருச்சு ஸோ பி வந்து எடுத்தோடனே கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கு அதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எடுத்தோடனே கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கு டைம் ஆக ஆக என்ன ஆயிடுச்சு கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போயிருச்சு ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா ரோஸ் கலரில் எடுத்தோடனே அதிகமாக இருக்குது ஏ வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ போக போக அப்படியே ரோஸ் கலர் டிக்ரீஸ் ஆகி க்ரீன் கலர் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ பி வந்து என்ன ஆகிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகிட்டு இருக்கு இந்த கிராஃப ரெப்ரஸன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூனிட் ஆஃப் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கான யூனிட் என்ன மேலே வந்து நம்ம என்ன எழுதணும் டெல்டா சேஞ்ச் இன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் டிவைட் பை டெல்டா டின்னு நம்ம எழுதணும் அவருக்கா அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைட் பை டெல்டா டி ஸோ மேலே கான்சென்ட்ரேஷன் கீழே வந்து என்ன இருக்குது டைம் ஸோ யூனிட் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் கீழே வந்து யூனிட் ஆஃப் டைம் கான்சென்ட்ரேஷனோட யூனிட் என்ன மோல்ஸ் பர் லிட்டர் டைமோட டைமோட யூனிட் என்ன செகண்ட்ஸ் அல்லது மினிட் அதை தான் இங்கே எழுதிருக்காங்க ரியாக்ஷன் மினிட் ஹவர் அல்லது இயர் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு வந்து மோல்ஸ் பர் லிட்டர் மேலே வந்து மோல்ஸ் பர் லிட்டர் ரைட் கீழே வந்து செகண்ட் ஸோ செகண்ட் மேலே போகும்போது செகண்ட் இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லி இங்கே வந்துடுது மோல்ஸ் பர் லிட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸோ இதை வந்து என்னது ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கான யூனிட் அந்த டைம் கீழே யூனிட்டோட டைமோட யூனிட் எல்லாம் மினிட் ஹவர் அல்லது இயர் கூட எடுத்துக்கலாம் கேஸியஸ் ரியாக்டன்ஸா இருந்தா இந்த மோல்ஸ் பர் லிட்டர்னா என்ன அர்த்தம்னா சொல்யூஷனா இருக்கு ஒரு லிட்டருக்கு இத்தனை மோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு சப்போஸ் ரியாக்டன்ட் கேஸா இருந்துச்சுன்னா கேசியஸ் பீசிஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோட யூனிட் வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் மூலமா இது பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரெஷருக்கு வந்து என்னது அட்மாஸ்பியர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபார் கேசியஸ் பீசிஸ் என்னது அட்மாஸ்பியர் பெர் செகண்ட் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்